Привычный график приема Мытищинского центра занятости изменился в конце марта, как только президент призвал жителей страны придерживаться режима самоизоляции. К тем, кто остался дома, выполняя рекомендации главы государства, прибавились и россияне, потерявшие работу. Психологически остаться без работы – это потерять почву под ногами. Это еще при всем при том, что, например, у нас с мужем взрослый ребенок, да, она уже давно там замужем, и нам не надо содержать. У нас только есть старые родители, обязательства перед старыми родителями, ну и мы сами. И, конечно, когда ты теряешь кусок хлеба, я вот не постесняюсь этого слова, это как-то страшно. И у тебя вот, ну я не знаю, это очень страшно. Ирина Вячеславовна Воронина еще буквально неделю назад занимала должность заместителя руководителя одного из крупных промышленных предприятий города. Из-за коронавируса сократилось число заказов и в результате количество сотрудников на заводе тоже решили пересмотреть. И вот специалист с большим опытом на приеме у инспектора центра занятости. И мы, конечно, вынуждены, вынуждены увольняться, потому что жить-то на что-то надо. Например, я человек предпенсионного возраста. И у меня есть тоже обязательства перед моими родителями, да, как-то, и та же квартплата, та же квартплата. Если ты остаешься без работы, то ты не можешь выполнять перед даже городскими муниципальными службами свои обязательства. Вот пришлось идти вставать в центр занятости. Ну, слава богу, вы знаете, я хочу сказать, что вот я позвонила, у нас телефон на сайте «Центр занятости». Я звонила где-то в 9 часов утра, начала звонить, через 20 минут взяли трубку. Я не скажу, что прямо сам... нет. Взяли трубку, меня записали на первичный прием. Многие жалуются, что записаться на прием очень сложно и дождаться ответа по телефону практически невозможно. В центре занятости обращают внимание, что количество посетителей в день в период пандемии не может превышать 25 человек. На каждого отводится до 40 минут. А если не получается попасть на личный прием, оформить документы для начисления пособия можно онлайн, не выходя из дома. Конечно, лучше встать на учет дистанционно. Для этого человек должен иметь подтвержденную запись на портале госуслуг. Тогда он подает заявление в Центр занятости с помощью портала «Работа в России». На нашем сайте czn-mytishe.rf есть подробная инструкция, как это сделать. Прям по ходу этой инструкции можно перейти на портал, заполняете там резюме, заполняете там заявление – и постепенно смотрите о тех, на те статусы, которые вам присвоены. Сначала там получен документ, обрабатывается, зарегистрирован, э, поданы сведения, запросы в пенсионный фонд и другие структуры. И затем назначено пособие в таком-то размере. Размер пособия зависит от того, когда вы потеряли работу. Только после предоставления определенного пакета документов, а в каждом случае он свой, будет понятно, на какую помощь от государства можно рассчитывать. Есть несколько да, таких документов, которые вышли совсем недавно, можно сказать, в апреле или там в самом конце марта. Это мера поддержки. Первое – это мера поддержки губернатора. Значит, если человек имеет в течение текущего года, то есть в 2020 году, 60 календарных дней работы, то к его пособию, какое бы оно ни было, будет доплата региональная до 15 тысяч рублей. Если у человека пособие 1500 рублей, значит, ему будут доплачивать 13 с половиной тысяч рублей. Если у него пособие 12130, значит, 2870 рублей. До 15 тысяч людям, которые имеют в текущем году 60 календарных дней работы. Специалисты Центра занятости призывают мытищенцев относиться с пониманием к ситуации. Уже сейчас база вакансий пополняется, и как только завершится режим самоизоляции, соискателям смогут предложить новый новое место работы или пройти переобучение. Даст Господь, будем снова искать работу. А если будет еще лучше, то, может быть, наше предприятие немножечко встанет на ноги, наши заказчики получат бюджетные средства, начнут рассчитываться по долгам, по контрактам, которые заключены. И тогда, конечно, у нас предприятие не разбрасывается сотрудниками. Я не скажу, что я уж очень ценный сотрудник какой-то узкой специализации, да? Но у нас ценят сотрудников, наш директор. С оптимизмом смотреть в будущее – это, пожалуй, сейчас лучший призыв и рекомендация тем, кто оказался в сложной ситуации. Юлия Федориненко, Олег Степанов, Первомытищенский.